மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலி பதிவில் நாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி இரண்டில் நான்காவது கணக்குறைவிடை பார்க்க போகிறோம் பின்வரும் புள்ளிகள் வரிசைப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் அது ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் என நிறுவக சரிங்களா இப்போ முக்கோணம் அப்படின்னாலே நமக்கு எத்தனை பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா மூன்று பக்கம் இருக்கும் அதை ஏ பி சி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இந்த முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏபியோட தொலைவு கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து பிசியோட தொலைவு கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து சியோட தொலைவு கண்டுபிடிப்போம் இந்த மூன்று தொலைவும் சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சமபக்க முக்கோணம் இப்போ தொலைவு கண்டுபிடிச்சிக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்முலா சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற புள்ளியும் பிங்கிற புள்ளியும் எடுத்துருக்கோம் முதல்ல உள்ளது என்ன வைப்போம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜஸ்ட் ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா ரூட்ஸ் எழுதியாச்சு ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் டூக்கு மதிப்பு என்ன இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒனுக்கு மதிப்பு என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ என்ன இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் என்ன ஒன் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்றுங்கிற என்னது இருக்குது ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இந்த ரூட்டை அப்படியே எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் கூட்டிங்க அப்புறம் என்ன வரும் மைனஸ் நாலு ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற பாருங்க இங்கேயும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா மைனஸ் நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அப்போ மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் மைனஸ் நாலு ரெண்டு தடவை எழுதணும்னு அர்த்தம் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் நான் நாங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னா பதினாறு இப்போ மைனஸ் நாலு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினாறு ப்ளஸ் இங்கேயும் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் தானே ப்ளஸ் பதினாறு பதினாறையும் பதினாறையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இந்த முப்பத்தி ரெண்டை நம்ம ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டானா வகுத்தல் போடணும் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டை ரெண்டால் வகுத்தா எவ்வளவு பதினாறு திரும்ப பதினாறு ரெண்டால் வகுத்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு ரெண்டால் வகுத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் நாலு நாலு ரெண்டால் வகுத்தா ரெண்டு வரும் சரிங்களா ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம டானா வகுத்தல் எழுதியாச்சு அப்போ நம்ம ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் டைரெக்டாகவும் போட்டலாம் ரெண்டு ரெண்டுக்கு பதிலாக ஒரு ரெண்டு போட்டோம் அப்படின்னா ரூட்டை விட்டு வெளியே எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரெண்டுக்கு பதிலாக ஒரு ரெண்டு போட்டோம்னா ரூட்டை விட்டு வெளியே எழுதிக்கலாம் இங்கே வெறும் மணியாக ரூட் ரெண்டு தான் இருக்குது வெறும் ரெண்டு தான் இருக்குது அதை எப்படி எழுத போகிறோம் ரூட் ரெண்டுன்னு எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு இங்கே ரூட் ரெண்டு இதாக முப்பத்தி ரெண்டுக்கு உண்டான ரூட் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு உண்டான ஆன்சர் எழுதிச்சா இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம ஏபியினுடைய தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா அடுத்ததா பிசிக்கு உண்டான தொலைவு பார்க்க போகிறோம் பிங்கிற பாயிண்ட் எழுதியாச்சு சிங்கிற பாயிண்ட் எழுதியாச்சு முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜஸ்ட் ஃபார்மல் அப்ளை பண்ணிடலாமாப்பா அப்போ எழுதுங்க எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ குறைந்தது மைனஸ் ரெண்டு ரூட் த்ரீ ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்றது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ்னு வந்துச்சாலே இந்த பிராக்கெட்டில் போட்டு போகிறதுங்க சரிங்களா அதனால் என்ன போட்டிருக்கேன் மைனஸ் ரெண்டு பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் ஹோல் ஸ்கொயரா மேலே ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுருங்க ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ குறைந்தது ரெண்டு ரூட் த்ரீ ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய மைனஸ் தென் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் குறைந்தது மைனஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் இது வச்சப்பா இப்போ பாருங்கள் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஏதாவது வந்து அந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு போவோம் இதையும் பிராக்கெட்டு உள்ளே கொண்டு போவோம் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எதாவது மாறிடும்பா ப்ளஸ் தான் நமக்கு என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா மாறிடும் ஸோ எடுத்து எழுதுங்க மைனஸ் ரெண்டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் இது எந்த ஃபார்மில் அப்படி இருக்குப்பா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அப்படி இருக்கா ஃபார்ம் என்னது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஃபார்ம் என்னதுப்பா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டுமே இந்த ஃபார்மில் அப்படி தான் நினச்சி போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் என்னது இது ஏ இது ப்ளஸ் பி ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் தானே அப்போ
இது ஒரு டேம் ப்ளஸ் திரும்ப இதை சேம் ஃபார்ம் அப்படி தான் நிச்சயம் போகிறோம் அப்படின்னா எழுத போகிறோம் எழுதினோம்ப்பா ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்டா அப்போ என்ன ஒரு ரெண்டு ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏங்கிறது என்னது ரெண்டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு பி பிங்கிறது என்னது ரெண்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தானே அப்போ என்ன ஸ்கொயர்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எழுதிச்சா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர்டு எதுக்கு வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டுக்கு வரும் ரூட் த்ரீக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ மைனஸ் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலுன்னு வரும் சரிங்களா தென் இந்த ஸ்கொயர்டும் இந்த ரூட்டும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இன்ட்டு மூணுன்னு வரும் சரிங்களா இங்கே என்ன இருக்கும் பாருங்க இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு அப்போ ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனீங்கன்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலையும் ரெண்டையும் பெருக்குனீங்கன்னா மைனஸ் எட்டு இந்த ரூட் த்ரீ அப்படியே வரும் சரிங்களா நம்பரை மட்டும் தான் பெருக்கிறோம் ரூட் த்ரீ அப்படியே எழுதியாச்சு இங்கே ரெண்டு ஸ்கொயர்டா ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன போகிறோம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு அவ்வளோதான் சேம் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரெண்டுக்கு வருமா அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் நாலு இன்ட்டு இந்த ஸ்கொயர்டும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன வரும் நமக்கு மூணு வரும் தென் என்ன வரும் ப்ளஸ் மூணு எண்கள் மட்டும் பெருக்க போகிறீங்க ரெண்டு ரெண்டையும் பெருக்கினா நாலு நாலையும் ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா எட்டு இந்த ரூட் த்ரீ இங்கே நமக்கு அப்படியே வரும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பிடிங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு வரும் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் எட்டு ரூட் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் எட்டு ரூட் த்ரீ ஸோ ரெண்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறமா மிச்சம் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மிச்சம் உள்ளது அப்படியே பெருக்கி ரூட் எழுதுங்க நாலையும் மூணையும் பெருக்குனீங்கன்னா என்ன வரும் பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலையும் மூணையும் பெருக்குனீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் நாலு பன்னிரெண்டையும் நாலையும் கூட்டுங்க பன்னிரெண்டு நாளையும் கூட்டினா என்ன போகிறோம் நமக்கு பதினாறு ப்ளஸ் அதே மாதிரி பன்னிரெண்டு நாளையும் கூட்டுங்க என்ன வரும் பதினாறு சரிங்களா இப்போ பதினாறையும் பதினாறையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆல்ரெடி நான் முப்பத்தி ரெண்டை இதில் எடுத்துருக்கோம் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்து வேலி வச்சுருக்கோம் என்னது நாலு ரூட் ரெண்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே மதிப்பு இங்கே எழுதிக்கோங்க பிசியில் முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்து ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு ரூட் ரெண்டுன்னு வரும் சரிங்களா எழுதிச்சா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்வோம் பிசிக்கு தொலைவு கண்டுபிடிச்சோமா அடுத்த ஸ்டெப்பில் எதுக்கு தொலைவு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா சி ஏக்கு உண்டான தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சரிப்பா இப்போ சிங்கிற புள்ளி எழுதியாச்சு ஏங்கிற புள்ளி எழுதியாச்சு முதல்ல உள்ளது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் ரெண்டாவது உள்ளது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணலாமாப்பா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஃபோர்ஸ் தானே எக்ஸ் டூ என்னது ரெண்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் திரும்ப என்ன ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்கிற என்னது மைனஸ் ரெண்டு ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூங்கிறது என்னது ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒய் ஒன்கிற என்னது ரெண்டு ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யப்போகிறோம் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு போவோம் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எதாக மாறிடும் அப்படின்னா ப்ளஸ் தான் மாறிடும் ஸோ ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் இது எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்படியே தான் வரும் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரூட் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன செஞ்சுருக்கோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எந்த ஸ்டெப்பும் சேஞ்ச் பண்ணலை ஸோ எந்த ஃபாலோ பண்ணி எழுத போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் முதல்ல உள்ளது ஏ ரெண்டாவது உள்ளது பின்னு ஜஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணிடலாமாப்பா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் தானே முதல்ல என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்கா ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டூ ஏங்கிறது முதல் உறுப்பு முதல் உறுப்பு என்னது இங்கே ரெண்டு இன்ட்டு பி பிங்கிறது என்னது ரெண்டு ரூட் மூணு ப்ளஸ் என்ன ஸ்கொயர்டு பி ஸ்கொயர்டா இப்போ பி ஸ்கொயர்னு என்ன போகிறோம் நமக்கு ரெண்டு ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை முடிச்சுட்டோம் இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அப்போதுக்கு என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன வரும் மைனஸ் டூ ஏபி வரும் இங்கே பி
விவரிச்சு எழுதியாச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன வரும் நாலு ப்ளஸ் இங்க ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு இந்த ரூட் த்ரீ அப்படியே வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயர்டு ரெண்டுக்கு வரும் ரூட் த்ரீக்கு வரும் ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டா நாலு இந்த ஸ்கொயர்டு ரூட்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இன்ட்டு மூணு தான் வரும் இங்க ப்ளஸ் குறியீடா அப்படியே போட்டுருங்க ரெண்டு ஸ்கொயர் தானே ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணி என்ன வரும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இங்கே மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் அப்படியே போடுங்க ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு இந்த ரூட் த்ரீ அப்படியே வரும் ஸோ எட்டு ரூட் த்ரீ இங்கே ஸ்கொயர் தானே இந்த ஸ்கொயர் ரெண்டுக்கு வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நாலு ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகும் மிச்சம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மூணு மட்டும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் எட்டு ரூட் த்ரீ இங்கே மைனஸ் எட்டு ரூட் த்ரீ ரெண்டுமே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ மிச்சம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே நாலு இருக்கு ப்ளஸ் நாலையும் மூணையும் பெருக்குனீங்கன்னா பனிரெண்டு ப்ளஸ் இங்கே நாலு இருக்கு நாலையும் மூணையும் பெருக்குனீங்கன்னா பனிரெண்டு சரிங்களா இப்போ இதை கூட்டி இல்லாமப்பா கூட்டுங்க நாளையும் பனிரெண்டே என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னா பெருக்க போறீங்க சாரி கூட்ட போறீங்க கூட்டிங்கன்னா நாளை பனிரெண்டே கூட்டினா என்ன வரும் பதினாறு ப்ளஸ் நாளை ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினாறு ஓகேங்களா பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஆல்ரெடி முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்து பழகிருக்கோம் என்ன வரும் நாலு ரூட் ரெண்டு இப்போ என்ன நினச்சிருக்கோம் சிஏவுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ மூன்று அளவையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே அளவாக தான் நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரும் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் ரெண்டு அனைத்து பக்கங்களும் சமம் ஆகவே புள்ளிகள் சம பக்க முக்கோணத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிட வேண்டியது தான் செகண்ட் சம் பாருங்க ஏ பி சி முடிச்சுட்டாங்க என்ன நிறுவிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்குமான்னு பார்க்கறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஏபியோட தொலைவு பார்க்கணும் அடுத்து பிசியோட தொலைவு பார்க்கணும் அடுத்து சிஏவோட தொலைவு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட் எழுதியாச்சு பிங்கிற பாயிண்ட் எழுதியாச்சு முதல் புள்ளி என்ன வைப்போம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ தொலைவுக்கு உண்டான ஃபார்முலா ஜஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் டூவா எக்ஸ் டூக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கீங்க ஜீரோ ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றுங்கிறது என்னது ரூட் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ என்ன இருக்குது ஒன்று மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்று என்ன இருக்குது ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன நமக்கு த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயரா அப்போ நமக்கு என்ன வரும் இந்த ஸ்கொயர்டும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு மின் இருக்கும் வெறுமனே த்ரீ மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே எனக்கு ஒன்று இருந்து மைனஸ் ரெண்டை கழிச்சிங்கன்னா விட என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஓர் ஒன் தான் ஒன்று ஸோ இங்கே ஒன்று போட்டுறேங்க சரிங்களா இப்போ மூணையும் ஒன்றையும் கூட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் நாலுன்னு வரும் நாலை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ ஸ்கொயர்டு ரூட்டு கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ரெண்டு இப்போ ஏபிக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஏபிக்கு ஆன்சர் என்னது ரெண்டு அடுத்து எது கண்டுபிடிக்கணும் பிசிக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிசிங்கிற பாயிண்ட்டை எடுத்து எழுதிக்கோங்க பிங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ ஃபார்முலே ஆச்சு ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் அப்ளை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணலாமா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூக்கு மதிப்பு என்னது ஜீரோ ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு என்னது ஜீரோ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூங்கிற என்னது மூணு ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒய் ஒன்றுங்கிறது என்னது ஒன்று தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ கழிச்சு ஆன்சர் என்ன தான் அப்படின்னா ஜீரோ தான் ப்ளஸ் மூணுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிக்கினா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன வரும் ஸ்கொயர்டு ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ ஆன்சர் எனக்கு என்னது ரெண்டு அப்போ பிசியினுடைய மதிப்பு எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டுன்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்து எதனுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சி ஏவினுடைய தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு சிஏங்கிற பாயிண்ட்டை எடுத்து எழுதுங்க ஓகேவா ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எக்ஸ் டூ தானே எக்ஸ் டூங்கிறது என்னது ரூட் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றுங்கிற என்னது ஜீரோ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூங்கிறது என்னது ரெண்டு மைனஸ்
plus minus one square na minus into minus plus so we have no no one plus one no so we can say no one root no one 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 DC to answer in the C A to answer in the so you are telling a B equal to B C equal to C A equal to Yeranda. In a way, it is some of a come upon a day. A macum, nothing is the area. Chana in the sum in the day. Okay, friends, the video will go put in the number and put in the video. Like for the channel, I will number of two. Thank you for watching, friends.